pag-format ng cells. Ito ay bahagi ng serya ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang padali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Teknotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, haalamin natin ang mga sumusunod. Pag-adjust ng column at row size, pag-apply ng cell formatting, pag-gamit ng format painter, pag-gamit ng styles, at pag-gamit ng conditional formatting. Pag-adjust ng column at row size. Upang i-adjust ang column o row size, i-hover lang sa right border ng column letter o sa bottom border ng row number ang mouse cursor. Kapag nagpalit na ang cursor sa linya na may dalawang arrow, ay i-click and drag ang mouse. mag adjust ang laki ng column or row. Maaari natin gamitin ang autofit na ginamit na rin natin sa nakaraang aralin. I-double click ang border ng column letter or row number upang automatic na mag-adjust ang window height base sa pinakamahabang laman ng cell. Pwede rin iset ito manually. I-right click lamang ang letter ng column o number ng row sa itaas o sa gilid. I-select nito ang lahat ng cell sa ilalim ng column at bubuksan ang context menu. Piliin ang column width o row height. Iligay ang nais na laki sa box. Gamit nito ang point scale tulad ng sa font size. Pag-apply ng cell formatting. Tulad sa Word, maaari rin tayong gumamit ng ilang formatting options upang mabigyan ng ibang itsura ang ating worksheet. Maaaring mabili ng font, font size at styles. Pwedeng iset kung bold, italic, underline, may highlight o text color ang ating cells. Pwede rin iset ang alignment options. Mamili sa top, middle o bottom ang vertical alignment at sa left, center or right sa horizontal alignment. Kung mahaba ang text data na ating inilalagay, at makasisira ito sa ating column width, maaaring iset ang text wrapping upang gumamit ng multiple lines ang cell. Kung kailangan pagsamahin ang dalawa o higit pang cell, pwede mag-select sa merge options. Pwede ring lagyan ng borders ang cells upang makita ang pagkakahati-hati nito lalo na kung ipiprint ang document. Iselect lamang ang cell at pilian ang border style. Kung nais namang mas masinsin ang pag-format ng cells, mag-select ng cell, column o row at i-right click ito. Piliin ng format cells. Gamit ang box ay may lalagay natin ang iba't ibang setting para sa alignment, font, border at fill. Dito sa format cells box din makikita ang mas malalim na settings at configuration ng number format. Kung nais mag-apply ng formatting sa cells na hindi magkakatabi, pwede namang mag-select ng non-adjacent cells. I-click ang unang cell at i-hold ang control key habang nag-click ng iba pang cells. Mag-apply ng formatting sa mga napiling cells. Pagamit ng format painter. Pwede rin kopyahin ang formatting ng cells. Dito ginagamit ang format painter sa clipboard. Iselect lang ang cell na pagkukopyahan at i-click ang format painter button. May iba ang cursor natin habang may active source. I-click ang target cell na nais nating malapatan ng formatting. Mapapalitan ng formatting at number format ang ating target cell base sa source cell. Pagamit ng styles. Para mapabilis ang pagdesign nyo ng ating data, maaaring gumamit ng styles. Select lang ang cell o range of cells na nais lapatan ng disenyo, i-click ang cell style sa ribbon at pumili mula sa presets. Kung table naman ang nasa worksheet, pwedeng iselect ang mga cell na kasama sa table at i-click ang format as table na dropdown, mamili sa mga presets. Pagamit ng conditional formatting Ginagamit ang conditional formatting upang kusang magpalit ng formatting ang cell depende sa laman nito. Halimbawa, may table tayo ng quiz course ng isang mag-aaral. Ang passing percentage sa bawat quiz ay 75%. Kung nais natin magbago ang format ng percentage column depende kung bagsak siya rito, ay lagyan natin ng conditional formatting ang mga cells. I-select ang cells. I-click ang conditional formatting dropdown sa ribbon. Piliin ang highlight cell rules. I-select ang less than. Ilagay ang passing percentage ng 75%. Huwag kalimutan ang percent sign. Kung hindi ay ituturing na whole number ito at lahat ng percentage values natin sa column ay tratatuhing bagsak. Piliin ang style na ilalapat sa cell. Pwede rin gumawa ng custom format. I-click ang OK. Makikita mapapalitan ang format ng lahat ng cells na pasok sa kriteryo na ito. Pwede rin gumawa ng custom rules. Sa isa pang halimbawa, may table tayo tungkol sa status ng mga buwa ng bayarin o bills. May data validation tayong ginawa sa cell sa ilalim ng status column. 
Tatlong values lang ang laman nito, paid, pending, at overdue. Depende sa mga values na ito, ay lagyan natin ng conditional formatting ng cells. Tatlong condition ang kailangan natin gawin dito. Kung paid, lagyan natin ng green na formatting ng cell. Kung pending, lagyan natin ng orange. Kung overdue, gawin natin red. I-click ang conditional formatting. Piliin ang manage rules. I-click ang new rule. Sa rule type, piliin ang format only cells that contain. Sa mga dropdown, piliin ang specific text. Containing at i-type ang paid. I-click ang format button. Sa box, pumunta sa font tab at piliin ang font color na green. Siguraduhin yung darkest shade ng green ang piliin. Sa fill tab, pumili ng mas mapusyaw na shade ng green. Click ang OK. Makikita sa preview bar ang itsura ng ating format. Magdagdag pa ng rules para sa pending at overdue conditions, tulad ng ginawa natin sa naunang ehemplo. I-click ang OK para ma-apply sa ating cells ang format. Palitan ng mga value ng cells upang makita kung naa-apply ng tama ang formatting base sa rules na ginawa natin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!